కరోనా వైరస్ ఏపీ సర్కార్ కు ఆర్థిక ఇబ్బందులే కాదు కొన్ని తప్పనిసరిగా చేయాల్సిన పనులను కూడా చేయనివ్వకుండా చేసింది ఎలాగైనా స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించాలన్న లక్ష్యంతో మార్చిలో టెన్త్ పరీక్షలను బడ్జెట్ సమావేశాలని వాయిదా వేయడం ఆ తర్వాత కరోనా లాక్డౌన్ విధించడంతో ఆ రెండు పనులు పెండింగ్ లో పడిపోయాయి బడ్జెట్ పెట్టకపోవడంతో ఆర్డినెన్స్ ద్వారా నాలుగు నెలలకు సరిపోయేలా ఓటాన్ అకౌంట్ ను గవర్నర్ తో ఆమోదింప చేసుకోవడంతో గండం గడిచింది ఈసారి అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ పెట్టి ఆమోదం పొందాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది లాక్డౌన్ సడలింపులను కేంద్రం ఇవ్వడంతో అసెంబ్లీ సమావేశాలు పెట్టి బడ్జెట్ లాంఛనంగా పూర్తి చేయాల్సి వచ్చింది ఈ నెల పదహారవ తేదీ నుంచి నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసుకుంటోంది పంతొమ్మిదవ తేదీన రాజ్యసభ ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంది వర్లరామయ్య పోటీలో ఉండడంతో ఓటింగ్ అనివార్యం ఎలాగూ ఎమ్మెల్యేలు వస్తారు కాబట్టి అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహిస్తే పనైపోతుందని భావిస్తున్నారు ఈ మేరకు అసెంబ్లీ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు కరోనా భయం మాత్రం అధికారులను వెంటాడుతోంది అసెంబ్లీలో గార్డు విధులు నిర్వహించే కానిస్టేబుల్ కు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది అసెంబ్లీని పూర్తి స్థాయిలో శానిటైజ్ చేశారు బడ్జెట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోనున్నారు అసెంబ్లీ వరకు ఓకే కాని శాసన మండలి విషయంలో ఏపీ సర్కార్ ఏం చేస్తుంది అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది శాసన మండలిని రద్దు చేయమని కేంద్రానికి తీర్మానం పంపారు ఇక శాసన మండలి లేదని ఇద్దరు మంత్రులకు రాజ్యసభ సీట్లు కూడా ఇచ్చారు ఇప్పుడు అసెంబ్లీని సమావేశపరిస్తే మండలిని కూడా సమావేశపరచక తప్పదు అయితే ఏపీ సర్కార్ మాత్రం మండలి విషయంలో అలాంటి సానుకూల దృక్పథంతో లేదు ఏం చేయబోతోందో అనేది ఆసక్తికరమే ఇక ఈ వార్త ఇలా ఉండగా న్యాయపరంగా ఎదురు దెబ్బలు తగులుతూ ఉండడంతో ఏపీ ప్రభుత్వం తమ లాయర్ల ప్రతిభా సామర్థ్యాలపై దృష్టి పెట్టింది సుప్రీంకోర్టులో ప్రస్తుతం అడ్వకేట్ ఆన్ రికార్డు గా ఉన్న నాగేశ్వర్ రెడ్డిని ప్రభుత్వం హఠాత్తుగా తొలగిస్తున్నట్లుగా ప్రకటించింది ఆయన ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో ప్రభుత్వం తరఫున సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్లు పిటిషన్లు వేసే బాధ్యతలు చూసుకుంటున్నారు నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ ను తిరిగి నియమించాలంటూ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలపై సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ విషయంలో ఆయన అంత చురుగ్గా వ్యవహరించలేదు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లోనూ తప్పుల తడకలు ఉన్నాయి దీంతో పిటిషన్ లిస్ట్ కాలేదు ఐదు రోజుల తర్వాత తప్పులు సవరించి పిటిషన్ వేశారు ఈ కారణంగా విచారణకు రావడం ఆలస్యమైంది దీంతో నాగేశ్వర్ రెడ్డి పనితీరు బాగోలేదని భావించిన ఏపీ ప్రభుత్వం ఆయన్ను తొలగించాలని నిర్ణయించుకుని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది సుప్రీంకోర్టులో వాదనల కోసం సీనియర్ లాయర్లను ఏపీ సర్కార్ నియమించుకుంటోంది హైకోర్టులోనూ ఏపీ సర్కార్ తరఫున వాదించేందుకు పెద్ద ఎత్తున లాయర్లను నియమించారు అడ్వకేట్ జనరల్ ప్రధానంగా సర్కార్ తరఫున వాదిస్తూ ఉంటారు ఇతర లాయర్ల బృందం ఉంటుంది గత ఏడాది కాలంలో ఏపీ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టులో ఎదురు దెబ్బలు తగులుతూనే ఉన్నాయి దీంతో ఏపీ సర్కార్ న్యాయ సేవలు అందిస్తున్న వారి ప్రతిభను మదింపు చేసి వారి పర్ఫార్మెన్స్ ను పరిశీలన చేస్తున్నట్లుగా ప్రచారం జరుగుతోంది ఈ పరిశీలన తర్వాత పలువురిని పక్కకు పెట్టేసి మరికొంతమంది కొత్త వారిని న్యాయ సేవల కోసం తీసుకుంటారని చెబుతున్నారు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల చట్టపరంగానే ఉన్నాయని న్యాయస్థానాల ముందు వాదించడంలో ప్రభుత్వ లాయర్లు విఫలమయ్యారు దాదాపుగా అరవై ఐదు సార్లు హైకోర్టులో ప్రభుత్వానికి ఎదురు దెబ్బలు తగిలాయి అయితే వీటిని తాము ఓడిపోయామనో చంపపెట్టు అనో తాము భావించబోమని అడ్వకేట్ జనరల్ మీడియాకు చెప్పారు హైకోర్టు తీర్పుపై మీడియా ముందుకు వచ్చిన అడ్వకేట్ జనరల్ కూడా ప్రస్తుత ఏజీ రికార్డు కూడా సృష్టించారు ఈ క్రమంలో ఏపీ సర్కార్ లీగల్ టీమ్ ను పునర్వ్యవస్థీకరించుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది ఈ వీడియోపై మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి అలాగే మా ఈ ఛానల్ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రై